ludzie często pytają się mnie, czy to możliwe, żeby na Wołyniu działy się takie rzeczy, jak Smarzowski pokazuje w swoim filmie Wołyń. Odpowiadam im, że nie, bo było gorzej. To znaczy było tak, jak nie bywa nawet wśród dzikich zwierząt. Mieszkaliśmy w centrum tego piekła. W zastawiu mojej wiosce mieszkało wiele różnych mniejszości narodowych i stosunki międzyludzkie były bardzo dobre. O tym mogą świadczyć mieszane małżeństwa czy mieszane klasy w szkołach. Polacy troszeczkę lekceważyli sobie, bo były słuchy, że gdzieś tam zamordowano Polaków, a w mojej wsi i nawet ojciec mówi, no przecież z sąsiadami pijemy razem choryłkę, chodzimy na zabawy, na wesela i tak dalej. No jak? To jest niemożliwe, żeby oni mogli nam zrobić krzywdę. Z 29 czerwca 43 ojciec położył się nawet spać, matka czuwała i gdzieś około godziny 24, 23, 4 widzi przez okna łuny, palą się domy i krzyczy do ojca, ty śpisz, zobacz co się dzieje, uciekaj do naszego pokoju, gdzie byłem ja 4 lata, brat 6 i siostra Wanda 9 lat. Wszedł kolega matki z klasy, ze szkoły. W ławce razem siedzieli. Grzegorz Kołomyjec. I pyta się matki, gdzie jest mąż. Matka mówi, poszedł na inną kolonię, tam coś pomagać i tak dalej, i tak dalej. Przyłożył matce do głowy nagana, pistolet taki i mówi mów suko, bo zaraz pożałujesz. Matka wzięła nas na kolanach całowaliśmy mu nogi. A matka mówi chryń. Nie ubijaj nas. On jeszcze tam parę razy uderzył chyba matkę po głowie i mówi, my wychodzimy, zamknij drzwi, myśmy nic tu tobie nie zabrali. Matka później sprawdza w pokoju, zostały tylko same krawaty, wszystko zabrane. Już świt się robił. Na podwórku leżały dzieci z rozbitymi głowami o róg chałupy, bo oni brali za nogi, zabijali. Było widać w niektórych strzechach zwęglone, zastygnięte ciała kobiet z różańcami, bo mężczyzn ucinano głowy i wrzucali do studni. Bo to jeszcze miało podwójne znaczenie, że jak truwami zatrują wodę, to wiadomo, nie ma wody, to nie ma życia. Uciekamy. Uciekamy do Janówki. Tam mieszkał matki brat Kazimierz Maligranda. Wujek był bogatym rolnikiem, także tam wszyscy już byli przygotowani, że tu może się szykować wielkie zło. Wujek nas zamknął do taki piwniczki, swoją rodzinę i naszą. To, co się działo na podwórku,
ਹੋ ਤਰੂਤ ਨੋ ਸਭੇ ਵੋ ਬਰਾਸ਼ਟ ਪੁਆਚ ਬੁਆਗਾਏ ਓਲੀਤੋਸ਼ ਪਛੇਚਸ ਨੇਕਤੂਜੀ ਸੇ ਜ਼ਨਾਲੀ ਨੇ ਸਵਿਸ਼ਾਵਨ ਜਰਨੇਗੋ ਵਿਸਟਸ਼ਾਉ tylko rąbanie żelastwe mordowanie po jakichś dwóch godzinach wujek z ojcem wychodzą na podwórko żeby zobaczyć jaka sytuacja co tam się dzieje po kilku minutach ja wyszedłem przewróciłem się i nie mogłem się wykaraskać z tego. Ojciec mi pomógł. Matka łapie się za głowę, mówi: "Miruś, co się z tobie stało? Ty jesteś cały skąpany we krwi." Ojciec mówi: "On się przewrócił." A wiesz, o co się potknął? O serce i elita żygadłowej, która leży z rozprutym brzuchem i on się zaplątał jak wraca Tu już nie ma ratunku Tu już trzeba uciekać I jedziemy do Kostopola uciekamy To było powiatowe miasteczko Jest bezpiecznie Tam stacjonowała policja niemiecka Mnóstwo ludzi ale to się wiąże z głodem. Nie ma co jeść. Tu umiera brat z głodu Jurek, 6 lat. Moja siostra Wanda to chorowała na wszystko. Dyfteryt, tyfus, no wszystko co możliwe, ale jakoś przeżyła. Ja się najlepiej czułem. Może dlatego, jak że byłem najmłodszy, to może gdzieś tam jakiś okruch. Matka mi dała więcej. Nie wiem, w każdym bądź razie ja i Wanda jakoś przeżyliśmy. Za miastem, to była już jesień, ziemiaki, zboże, kukurydza. Wszystko to, co daje ziemia. Ale nikt się nie odważy wyjechać tam, bo wiadomo, że banda kontroluje wszystko. Ojciec ze swoim kolegą kupili dwa karabiny u Niemców i postanowili, że pojadą za miasto i będą kopać ziemiaki. Mężczyźni będą osłaniać, a kobiety będą kopać. A tu była zasadzka. Otworzyli piekielny ogień bandyci. Zginęło kilku ludzi, którzy przyjechali na, na te wykopki. Ojciec leżał w, dre, w, w, w radlinie. Widzi, że Kurzy się, fu, 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 czyli ktoś go ma na musce i zauważył bandytę na drzewie, wymierzył do niego. A tamten o ułamek sekundy ojca uprzedził. Proszę sobie wyobrazić, pocisk leci po lufie ojcu, rozwala drzewiec, i ojciec dostaje dokładnie między oczy. Teraz trzeba było szukać szpitala, aby ratować ojca. Przyjechaliśmy do Warszawy. Ojca położyli do szpitala w alejach jerozolimskich. Myśmy zamieszkali, ja, Wanda i matka, na ulicy Krochmalnej. 1 sierpnia wybucha powstanie. 
tam był drugi wołyń. Nad Wisłą było to samo, co nad Słuczą. Pamiętam, jak kobiety z różańcami w takich kółkach modliły się i słyszałem, do dnia dzisiejszego pamiętam, jak mówiły, niedługo będziemy wolni, bo Rosjanie są nad Wisłą. Niedługo przyjdą. No i przyszli. Ale jak Warszawa już umarła. Thank you.